Ué. Hola bichitos, bienvenidos a mi canal Soy Bicho Man Y hoy estamos ante otro Bicho Tutorial Donde vamos a explicar Cómo hacer una granja de tortugas Para crear huevos de tortugas Y poder llevarnos con toque de seda Para generar escamas de tortuga Y poder hacernos cascos y demás Y como ya sabéis, en todos los tutoriales Me acompaña Lupi, ¿qué tal Lupi? ¿Cómo estamos? Mira todos los cascos que tengo que me he hecho aquí con esta granja, eh <ríe> ¡Qué bestia que se ha grabado, eh! <risa> pues os vamos a enseñar esta granja. Recordad dejar un apoyo, un like, suscríbete y dale a la campanita. Y cuanto más apoyados sean estos vídeos, más bicho tutoriales subiremos al canal. Ok, pues vamos a enseñaros cómo hemos hecho esta pedazo de granja. Lo primero que tenemos que hacer es encontrar una zona donde se spawnean tortugas, que es en cualquier playita que veas. Aquí se ven tortugas y tortugas por allí. Entonces, esto significa que es un buen sitio. Lo primero que tenemos que hacer es encerrarlas. Antes de que se nos vayan, tenemos que encerrarla. A ver, que no se nos vaya. Que no se escape, que no se escape. Ay, Dios mío. Ay, que se van, se van, se van, se van, se van, se van. Vale. Ahí estamos. Vale, si no ponemos si aquí, aquí ahí. Ahí ponemos ahí. tierra y no se, nos, no se nos escapa. Perfecto. Vale, pues una vez que tenemos... Se, han, se ha ido una, creo. Le ha dado tiempo y a una. Una se ha escapado, ¿no? una se ha escapado. <risas> Lo que tenemos que hacer a partir de la línea del agua es hacer cinco bloques hacia afuera. El ancho es totalmente indiferente. Puedes hacer una granja, la podemos hacer incluso, hacemos así. Y podemos hacer la granja lo, lo grande que quieras, de, de ancho. Pero de profundidad es la misma, ¿vale? Entonces podemos hacer así. Y esto lo vamos partiendo. Y este escape. es el ancho, ¿vale? Sí, sí, que no se escape. Y a partir de aquí, cinco bloques. Vamos a, a hacer, por de ejemplo... Aquí, ¿no? del agua. A partir de aquí, cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y cerramos. Ahí estamos. Lupin ha conseguido la edad de piedra. Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es tres de altura eh, hacia abajo. Vale. Tenemos que hacer una piscina de tres de altura hacia abajo. Entonces, aquí eh, tapamos. ¿Vale? Uy, por aquí no. Lo que vamos a hacer ahora es poner el cofre, porque aquí vamos a hacer como una especie de catarata donde va, irán a unas toolbar y las toolbar irán conectadas a un cofre. Y nos vamos a, al extremo. Aquí sería el cofre. Y para que podamos abrirlo, pues tenemos que romper esto. Y aquí podemos poner desde una losa a poner una escalera. Aquí puedes poner lo que, lo que quieras. Y ya el cofre se puede abrir, ¿vale? Y ahora tenemos que hacer eh, toda esta línea que hayamos hecho del final de toolbars conectadas al cofre. Aquí hacemos esta conectada, conectada. Eh, me estás empujando. ¿Me estás empujando? Te estás te usando a empujar. <risa> vale, entonces todo lo, que, lo ancho que queramos, porque si, si la granja es ancha hasta aquí, tenemos que hacer todo esto de toolbars entera con esta Quiere granja. Volver la, la, tortuga, ¿eh? la línea final en, completa hasta conectar eh, al cofre. Vale. Ahora lo que tenemos que empezar a hacer es eh, el efecto de, de la catarata para que se empuje y vaya para allá. Y para hacer el efecto de la catarata tenemos que poner encima de las toolbars, eh, al, en la línea que hay encima de las toolbars, ponemos aquí dos bloques. Dos, dos, dos. Dos. Tienen que hacer de tierra. Es de lo que quieras. Es, vale. Son bloques que vamos a quitar ahora. Y ahora ponemos aquí tres. Tres bloques justo en la línea de arriba del todo. Y ahora quitamos eh, los bloques de arena. Lo guay sería quitarlo en orden para que haya una catarata eh, como limpia. Pero si no sale la catarata limpia, no pasa nada. Porque ahora lo vamos, lo vamos a solucionar. ¿Vale? Aquí se ve que queda la catarata un poco extraña. Pero no pasa nada. Porque ahora lo que vamos a hacer es poner bloques aquí directamente arreglado ¡pap! y arreglado esta, esta línea de aquí de en medio hace que se solucione y se limpie la catarata vale y ahora vamos a tapar eh, ¿Y esta vamos la a dejar las, las toolbar si sí, esa línea la dejamos no pasa nada y ahora pone, tapamos esto eh, con toolbar porque la idea es tapar todas las toolbar para que no se queden aquí enganchadas la, las tortugas uy aquí y aquí también ponemos eh, bloques aquí también podemos poner bloques y ocultamos Toda la toolbar y aquí solo se va, así solo, solo va hacia la toolbar, digamos, lo, los objetos que sueltan las tortugas. Vale. Siguiente paso es encerrar eh, todo el mecanismo de, de la piscina. Lo vamos a hacer así, poniendo vallas hasta el final. No hace falta cerrar la línea del final porque esto, esta línea de aquí, va a ser la de entrada de tortugas. Ahora vamos a taparlo y como las tortugas solo miden un bloque de altura... Eh, así solo pueden entrar las tortugas no pueden salir porque, porque directamente no tienen espacio para salir porque se caen, pero sí pueden entrar estas tortugas pueden entrar con esta lista de bloques que hemos puesto eh, así no atacan a, la, a las tortugas porque como ya sabéis, eh, las tortugas 
y los huevos de las tortugas va, las siguen todos los mobs. Como haya zombies, se generen zombies y demás, van los mobs eh, a por ellos. Así que esto ya hacemos que no se puedan salir las tortugas, pero sí puedan entrar nuevas. Ok, y con esto ya estaría prácticamente terminada la granja. Es así de sencilla, así de rápida. Y ahora, si tenemos la cosa seria con las tijeras, coger eh, alga marina. ¿Tú tienes alga marina? Sí, aquí tengo. A ver, lánzamela, alga marina. Esto lo podemos coger con, con tijeras eh, debajo del fondo del mar, ¿vale? Y con esto hacemos, le damos a una y le damos a otra. Oh. Y ahora se une... Y empieza una directamente a poner huevos de tortuga. ¡Pumba! ¡Pumba! Qué ¡Vámonos! Mona. Está el amor, está el amor. Y ahora, después de esto, lo que vamos a hacer es romper Uy, ya salió, ¿no? el huevo. las vallas. Y ya han puesto el huevo las dos tortugas. Terminamos de quitar las vallas. Y ahora con esto, porque cuando salgan las tortugas pequeñitas, que diréis, ¿cuánto tardan los huevos en romperse? Pues los huevos de tortuga, los otros huevos tardan en romperse en distinto tiempo. Pues estos huevos de tortuga se rompen en tres noches de Minecraft. Tienen que pasar tres noches para que ¡pah! reviente y explote. Y a la hora de eh, romperse los huevos, las tortugas pequeñitas irán corriendo al agua, porque las recién nacidas van siempre corriendo al agua, y cuando lleguen al agua ya no pueden salir. Y eso hará que cuando se hagan grandes, aquí dentro de, de, la, de la catarata, soltarán pues las escamas de tortugas y demás que utilizaremos para hacernos los cascos, para hacernos pócimas de, de lo de la tortuga y demás. Y con esas escamas directamente caerán, se irán al, al agua con la catarata, caerán encima de las losas, las absorberán las tulbar y se irán directamente al cofre. Esto es sencillo. Qué maravilla, ¿no? También os aconsejo eh, iluminar esta zona, ¿vale? Para que no se generen eh, zombies dentro. Para evitar que se generen eh, dentro, pues ponemos esto así y ya está. Ahora alrededor no se van a generar zombies, se generan es fuera y vienen, pero no pasa nada porque no pueden entrar, no pueden atacar a, a, la, a las tortugas. Por cierto, recordad, aunque hayamos hecho la granja esta en, en creativo, si lo ponéis en survival con una alga en la mano y os colocáis aquí, por ejemplo... Todas las tortugas que pasen por alrededor, lo puedes dejar aquí a FK y todas las tortugas vayan pasando, entrarán por la trampa de aquí, bueno, es una trampa, más o menos sí, e irán cayendo dentro. Entonces tendrás más tortugas aquí dentro. Así que os aconsejo eso, que tener el alga marina en la mano. Mira, mira. mira cómo entran, mira, 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 mira cómo entran aquí con la... Ya tenemos otra presa nueva en la granja. Y ya no se pueden salir, justo al caerse ya no pueden salir. ¡Hombre! ¡Atención! ¡Acaba de romperse el huevo! Estaba aquí, estábamos aquí esperando a que se rompiese el huevo. Y justo se acaba de partir. Aquí está la tortuga pequeña. ¡Qué bonita! Pues la tortuga ahora irá a crecer. Y cuando se rompa, irá, irá al, al mar ahora. Y las tortugas, según vayan yendo al agua, las pequeñitas, si crezcan, soltarán eh, el cascarón o la cáscara, digamos, de la tortuga con la que nos podremos hacer eh, los cascos. ¿Eh? ¡Toma! ¡Ha crecido! ¡Ha crecido! Y atención, cuando justo cuando ha crecido, ha soltado el cascarón, se ha ido el agua, se lo ha llevado hasta las tulbar y nos vamos al cofre y tenemos la escama de tortuga. La tenemos aquí, la escama de tortuguita. Y tenemos ahora aquí justo cuatro tortugas, que si ahora le damos una aquí, otra aquí, venga, hágase el amor y no la guerra. Y ahora aquí... Ya tenemos cuatro y justo oh. se ponen a hacer ahora más huevos. Doble huevo que van a poner esta vez. Y ya han puesto doble huevo esta vez. Recordar que si estamos en survival, si nos lo ponemos en, en survival en vez de en creativo. Y con la, la hierba marina y nos quedamos AFK aquí. Todas las tortugas que vayan pasando por alrededor irán entrando. Y luego después de entrar, pues le vamos dando de comer y van generando más. Bueno, ahora tres. Bruto. Bueno, bueno. <risa> Aquí tenemos la granja y que sepáis que la podéis expandir lateralmente todo el tamaño que queráis. Cuanto más grande, pues más rápido y más eh, escamas de tortuga os generarán. Pues hasta aquí el tutorial de la granja de tortugas y de escamas de tortuga para hacerte los cascos y todas las cosas que quieras. Y también si quieres eh, tener huevos con toque de seda, recordar que para llevarse los huevos hay que dar con un toque de seda, ¿vale? Y así te los puedes llevar. Bueno... ¿Qué te ha parecido, Lupin? Es increíble, ¿eh? Está Mira, chulo, otro huevo, eh. pero ¿por qué no paran? ¡Otro más! Bueno, 
Recordar que en el canal de Looping, eh, que has subido tú, Looping, que lo vemos al fondo. Una granja de guardianes, es una auténtica locura, ¿eh? Granja de guardianes también chetadísima. Recordar pasarse por el canal de Looping para ver ese tutorial. Es importante dejar un like, suscríbete y dale a la campanita para que veáis todos los vídeos que subimos en el bicho canal aquí en YouTube. Y recordad también, aprovecho para hacer spam, que te hacemos directos diarios en Twitch. Me buscáis por Bichman, ahí estamos y el enlace también abajo. Y nada más, muchísimas gracias por haberme acompañado en otro vídeo más y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Adiós!